తర్వాత ఆరవ ప్రాథమిక విధి ఏంటంటే ఉన్నతమైన విశిష్టమైన భారత సంస్కృతి భారత సంస్కృతి వారసత్వాన్ని కొనసాగించడం వారసత్వాన్ని కొనసాగించడం ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే భారత సంస్కృతి వారసత్వాన్ని కొనసాగించడం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతి ప్రపంచంలోనే అత్యంత విశిష్టమైనటువంటి సంస్కృతి ఈ సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి సమానమైనటువంటి సంస్కృతి ప్రపంచంలో వేరే ఎక్కడా లేదు కాబట్టి అత్యంత విశిష్టమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి విలువలతో కూడుకున్నటువంటి సంస్కృతి అయినటువంటి మన భారతదేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను తర్వాత తరానికి అందించేలాగా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి అందించేలాగా వాటిని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పౌరుడి మీద ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తాము తర్వాత ఏడవ ప్రాథమిక విద్య ఏంటంటే పర్యావరణాన్ని కాపాడడం పర్యావరణాన్ని కాపాడడం అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి కొండలు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి నదులు సరస్సులు చెరువులు పర్వతాలు పీఠభూములు మైదానాలు అడవులు అదేవిధంగా జంతువులు వన్యప్రాణులు ఇవన్నీ కూడా మనం పర్యావరణం అని చెప్పేసి పిలుస్తాం మరి మనము స్వేచ్ఛగా ఉండాలంటే సంతోషంగా ఉండాలంటే మనకు పర్యావరణంతోనే ముడిపడి మనం జీవనాన్ని సాగించవలసి ఉంటుంది అటువంటి పర్యావరణము సమతుల్యం దెబ్బ తినకుండా మనము జీవితంలో ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది పర్యావరణం కనుక సమతుల్యం దెబ్బ తింటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఏర్పడితే ప్రకృతి పరంగా ఎన్నో మార్పులు చేసుకొని మార్పులు చోటు చేసుకొని వాతా వాతావరణ పరమైనటువంటి సంక్షోభం ఏర్పడి పర్యావరణ సంక్షోభానికి అది దారితీసి తర్వాత మనిషి మనుగడే కష్టమైపోతుంది కాబట్టి ప్రతి మనిషి ప్రతి పౌరుడు ఖచ్చితంగా పర్యావరణం పట్ల ఒక రకమైనటువంటి బాధ్యతను కలిగి ఉండాలి ఒక రకమైనటువంటి సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి ఇది ఒక విధిగా పెరగడం జరిగింది దీనికోసం భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో మొట్టమొదటిసారిగా వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం ప్రకారం ఎవరైనా సరే జాతీయ జంతువును కానీ జాతీయ పక్షిని కానీ చంపితే వేటాడితే వారికి కఠిన కారాగార శిక్ష విధించేటటువంటి అవకాశం ఈ చట్టం ద్వారా లభించింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో జాతీయ అటవీ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది జాతీయ అటవీ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది భారత ప్రభుత్వం అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో జాతీయ అటవీ విధానాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది జాతీయ అటవీ విధానాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల రెండులో జాతీయ జీవ వైవిధ్య చట్టాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది జీవ వైవిధ్య చట్టాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ చట్టాలన్నీ కూడా ప్రజలకి దేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరులకి పర్యావరణం పట్ల వన్యప్రాణుల పట్ల అవగాహన పెంచేలాగా బాధ్యతను పెంచేలాగా చేయడం కోసమే ఈ ప్రయత్నం జరిగిందని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి పర్యావరణాన్ని కాపాడే బాధ్యత కూడా ప్రతి ఒక్కరిది అనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత పర్యావరణాన్ని కాపాడమే కాకుండా పర్యావరణాన్ని కాపాడమే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని కూడా కలిగి ఉండాలి శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలి శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల మనిషి హేతుబద్ధంగా ఆలోచించగలుగుతాడు కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనే పద్ధతిలో హేతుబద్ధంగా ఆలోచించగలుగుతాడు ఎప్పుడైతే హేతుబద్ధంగా ఆలోచిస్తాడో మనిషి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తను వాస్తవాన్ని సత్యాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసి అభివృద్ధి వైపు నడిచేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వ్యక్తి ఏదో కొన్ని మూఢనమ్మకాలని నమ్ముకొని గుడ్డి నమ్మకాలను నమ్ముకొని సెంటిమెంట్లను నమ్ముకొని 
అక్కడే ఆగిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉందన్నమాట కాబట్టి ప్రతి దేశానికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అత్యంత ఆవశ్యకమైనవి సైన్స్ లేకుండా శాస్త్రీయ దృక్పథం లేకుండా ఒక దేశం ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ పురోగతి సాధించలేదు కాబట్టి ప్రతి పౌరుడు మూఢ నమ్మకాలను వదిలిపెట్టి దురాచార విశ్వాసాలను పక్కన పెట్టేసి సెంటిమెంట్లను పక్కన పెట్టేసి శాస్త్ర విజ్ఞానం వైపు అడుగులు వేయవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిదని చెప్పేసి మనం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ప్రభుత్వ ఆస్తులను ప్రభుత్వ ఆస్తులను పరిరక్షించే బాధ్యత కలిగి ఉండాలి పరిరక్షించే బాధ్యత కలిగి ఉండాలి సాధారణంగా మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సుప్రీంకోర్టు భరత్ కుమార్ వర్సెస్ భరత్ కుమార్ వర్సెస్ సిపిఎం పార్టీ కేసులో కేరళ సిపిఎం పార్టీ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏమని తీర్పించిందంటే బంధులు సమ్మెలు ఇలాంటివన్నీ కూడా చట్ట వ్యతిరేకము అని చెప్పి ఇలాంటివన్నీ కూడా చట్ట వ్యతిరేకము అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది దీనివల్ల ఏమైందంటే బంధులు రాష్ట్ర రకాలు ధర్నాలు సమ్మెలు ఇలాంటివి చేయడం వల్ల ప్రభుత్వ ఆస్తులు ధ్వంసం చేయడం వల్ల ప్రభుత్వ ఆస్తులు ధ్వంసం అవుతున్నాయంటే మన ఆస్తులను మనము ధ్వంసం చేసుకుంటూ ఉన్నట్లే ప్రభుత్వ ఆస్తి అంటే అది ఎవరిదో కాదు అది ప్రజల ఆస్తి అనేటటువంటి అవగాహన ప్రజలకు రావాలి అలా వచ్చినప్పుడే తను బాధ్యతగా ప్రవర్తించి ప్రతి ఆస్తిని ప్రతి ప్రభుత్వ ఆస్తిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి అటువైపుగా ప్రజలందరూ కూడా అడుగులు వేయాలని చెప్పేసి మనకు చెప్తూ ఉంటుంది ఇక పదవ విధి ఏమిటంటే వ్యక్తిగతంగాను వ్యక్తిగతంగాను అదేవిధంగా సామూహికంగాను వ్యక్తిగతంగాను సామూహికంగాను దేశాభివృద్ధిలో 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 ప్రతి ఒక్కరూ పాలు పంచుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరూ పాలు పంచుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరూ పాలు పంచుకో ఇక్కడ మనం రెండు విషయాలు గమనించాలా మన దేశం అభివృద్ధిలోకి రావాలంటే మనం వ్యక్తిగతంగానే మనం కష్టపడాలి అంటే మనం కష్టపడి మనం జాబ్ తెచ్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా దేశాన్ని మనం డెవలప్ చేసినట్టే అదేవిధంగా సామూహికంగాను వ్యక్తిగతంగాను మనం అభివృద్ధిలోకి పోయి వెళ్ళాలి అదేవిధంగా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలతో మనం చేయగలిపి దేశం యొక్క అభివృద్ధికి మనము పాటుపడేలాగా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఇవి మొదట్లో రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి పది ప్రాథమిక విధులు కానీ తర్వాత కాలంలో రెండు వేల రెండులో ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చి ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చి ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చి రెండు వేల రెండులో రెండు వేల రెండులో ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చి కొత్తగా పదకొండవ విధిని ప్రాథమిక విధిని చేర్చడం జరిగింది ఈ పదకొండవ విధి ఏమిటంటే ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరినీ ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరినీ పాఠశాలలకు పంపించవలసిన బాధ్యత పాఠశాలలకు పంపించవలసిన పంపించవలసిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే అని చెప్పడం జరిగిందనమాట కాబట్టి ఈ ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా కొత్తగా ప్రాథమిక విధులలో నంబర్ లెవెన్త్ ఐటమ్ని చేర్చడం జరిగింది ఈ ఐటమ్ ఏంటంటే ఎవరైతే ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా పాఠశాలకు పంపించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులది ఒకవేళ ఆ విధంగా వాళ్ళు పాఠశాలకు పంపించకుండా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని పనులకు పంపిస్తే విద్యా హక్కు చట్టం ప్రకారం వాళ్ళని జైలుకు పంపించే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి మనకి తెలుసుకు తెలుస్తూ ఉంది ఇవి రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్నటువంటి పదకొండు ప్రాథమిక విధులు వీటి మీద ఎలా అడుగుతారంటే క్వశ్చన్స్ 
నాలుగు ఆప్షన్లు ఇస్తారు ఈ నాలుగు ఆప్షన్లలో మూడు ఆదేశక సూత్రాలు ఇస్తారు ఒకటి ప్రాథమిక విధి ఇచ్చేస్తాడు వీటిల్లో ప్రాథమిక విధి ఏది అంటాడు లేదా వీటిల్లో ఆదేశక సూత్రం ఏది అని అంటాడు లేదా వీటిల్లో ప్రాథమిక హక్కు ఏది అని అంటారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా వాక్య రూపంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏది ఆదేశక సూత్రము ఏది ప్రాథమిక హక్కు ఏది ప్రాథమిక విధో మనం తెలుసున్నప్పుడు మాత్రమే ఖచ్చితంగా వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం కాబట్టి ఐడెంటిఫికేషన్ అనేటటువంటి పద్ధతిలో గుర్తించడం జ్ఞానాత్మక ప్రశ్నల్లో భాగంగా ఇలాంటివి ఈ మూడు చాప్టర్ల మీద క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఆ తేడా తెలుసు ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది ఏంటి ప్రాథమిక విధి అవుతుందా ఆదేశిక సూత్రం అవుతుందా ప్రాథమిక హక్కు అవుతుందా ఉమ్మడి పౌర స్మృతి అనేది ప్రాథమిక హక్కు అవుతుందా ఆదేశిక సూత్రం అవుతుందా ప్రాథమిక విధి అవుతుందా అదేవిధంగా జాతీయ పతాకాన్ని జాతీయ గీతాన్ని గౌరవించడం భారత రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించడం అనేది ఏంటి ఆదేశిక సూత్రమా ప్రాథమిక విధ ప్రాథమిక హక్క ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాలకు పిల్లలందరినీ కూడా పాఠశాలకు పంపించే బాధ్యత తల్లిదండ్రులు కలిగి ఉండాలనేది ఏంటి ఒక ప్రాథమిక విధిన ఒక ఆదర్శక సూత్రమే ఒక ప్రాథమిక హక్కు కాబట్టి ఇలాగా చాలాసార్లు కూడా ఈ జ్ఞానాత్మక కాగ్నేటివ్ డొమైన్లోనే క్వశ్చన్స్ అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అభ్యర్థులు ఆ తేడాను గమనించి చదవాల్సిందిగా చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రాథమిక విధులన్నీ కూడా అంటే ఇది తప్ప పదకొండవ విధి తప్ప మిగతావన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి మూడు నుంచి అమ్మలేకి వచ్చాయి కాబట్టి జనవరి మూడుని మనము ప్రాథమిక విధుల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం ఆ తర్వాత పదకొండవ విధిని చేర్చడం జరిగింది అయితే ఈ ప్రాథమిక విధుల అమలుపై ప్రాథమిక విధులను అమలు చేసేలాగా కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇవ్వమని చెప్పి ఒక కమిటీని వేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో జేఎస్ వర్మ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీ వేయడం జరిగింది ప్రాథమిక విధులని అమలు చేయడంలో ఎలాంటి సూచనలు ఉంటే బాగుంటుంది ఎలాంటి సలహాలు అయితే మీరు ఇస్తారని చెప్పేసి కొన్ని సలహాలు సూచనలు చేయమని చెప్పేసి ప్రాథమిక విధుల అమలుపై ప్రాథమిక విధుల అమలుపై జస్టిస్ జేఎస్ వర్మ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని వేయడం జరిగింది నైంటీ ఎయిట్లో వాళ్ళు నైంటీ నైన్లో నివేదిక ఇచ్చారనమాట ఈ నివేదిక ప్రకారం కొన్ని సలహాలు కొన్ని రికమెండేషన్ చేయడం జరిగింది అంటే ప్రాథమిక విధులను ప్రతి ఒక్కరు అమలు కావాలంటే అమలు చేయాలంటే కొన్ని నిబంధనలు పాటించాలని చెప్పేసి జస్టిస్ జేఎస్ వర్మ కమిటీ సిఫారసు చేసింది ఈ జస్టిస్ జేఎస్ వర్మ కమిటీ ఎలాంటి సిఫారసులు చేసిందంటే నెంబర్ వన్ ప్రాథమిక విధులను ప్రాథమిక విధులను పాఠశాల స్థాయిలో ప్రాథమిక విధులను పాఠశాల స్థాయిలో ఖచ్చితంగా చేర్చాలి పాఠ్యాంశం లాగా చేర్చాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది పాఠ్యాంశం లాగా చేర్చాలి ప్రతి చోట కూడా అంటే పాఠశాల స్థాయిలో ప్రాథమిక స్థాయిలో కానీ ప్రాథమికోన్నతో కానీ ఉన్నత స్థాయిలో కానీ ఖచ్చితంగా ప్రాథమిక విధులకు సంబంధించిన అంశాలని సిలబస్లో చేర్చడం వల్ల పాఠశాల స్థాయిలో విద్యార్థులకు వాటి గురించి చెప్పడం వల్ల ప్రాథమిక విధుల పట్ల వాళ్ళు తర్వాత అవగాహన పెంచుకొని వాటిని అమలు చేసేటటువంటి విధంగా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకునేటటువంటి కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆకాశవాణి ఆకాశవాణి దూరదర్శన్ వంటి ప్రసార సమాచార మాధ్యమాల ద్వారా ప్రసార సమాచార మాధ్యమాల ద్వారా ప్రాథమిక విధుల గురించి విస్తృత ప్రచారం చేయించాలి సో కేవలం రాజ్యాంగం పెట్టడం వల్ల వాటి గురించి ఎవరికి తెలియదు అందువల్ల ప్రజల్లో వాటిని పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్లాలంటే వాటి గురించినటువంటి ప్రచారం పెద్ద ఎత్తున సాగించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడిచేటటువంటి ఆకాశవాణి కానీ దూర దూరదర్శన్ కానీ వీటి ద్వారా ప్రాథమిక విధులు వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత వాటి యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటి అనేది ప్రజలకు అర్థమయ్యేలాగా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయించాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా పాఠశాల స్థాయిలో కానీ కళాశాల స్థాయిలో కానీ ముఖ్యంగా కళాశాల స్థాయిలలో ప్రాథమిక విధుల పట్ల బాధ్యతల పట్ల అవగాహన పెంచడానికి కళాశాల స్థాయిలో ఎన్సిసిని ఖచ్చితంగా ప్రవేశపెట్టాలి ఎన్సిసిని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్రాథమిక విధుల పట్ల బాధ్యతల పట్ల విద్యార్థులకి అర్థమవుతుంది అర్థమయ్యేలాగా చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఎన్సిసిని అంటే జస్ట్ జేఎస్ వర్మ కమిటీ సిఫారసు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు పబ్లిక్ సంస్థలు పబ్లిక్ సంస్థలు మరియు డైరీలలో మరియు డైరీలలో ప్రాథమిక హక్కులను ప్రాథమిక సారీ ప్రాథమిక విధుల గురించి తెలియ తెలియజేయాలి 
తెలియజేసేటటువంటి కార్యక్రమాలు అమలు చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా జస్టిస్ జయేస్ వర్మ కమిటీ కొన్ని సిఫారసులను చేసింది ఆ సిఫారసులను కొన్ని అమలు చేశారు ఉదాహరణకి పాఠశాల స్థాయిలలో ప్రతి పాఠశాల స్థాయిలో ఏదో ఒక తరగతిలో ప్రాథమిక విధులను ఒక పాఠ్యాంశంగా చేర్చడం జరిగింది ఆ పాఠ్యాంశం ప్రకారం విద్యార్థులకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా ఆకాశవాణి దూరదర్శనాలు కూడా ప్రాథమిక విధుల గురించి చెప్పినప్పుడు నాటికల రూపంలో ధారావాహకుల రూపంలో ఏదో ఒక ప్రకటన రూపంలో వాటి గురించినటువంటి సమాచారం లేదా ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా కళాశాల స్థాయిలు ఇక దాదాపు అన్ని కాలేజీలు కూడా ఎన్సీసీ అమలవుతూ ఉంది పబ్లిక్ ప్లేసులు కానీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కానీ ప్రాథమిక విధులకు సంబంధించిన అవగాహన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దాదాపు జస్టిస్ జయేష్ వర్మ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి సిఫార్సులు అన్నింటినీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రజెంట్ మన దేశంలో ప్రాథమిక విధులు సక్రమంగానే అమలు అవుతున్నాయని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాం